ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള കുക്ക് വിത്ത് അഞ്ച് ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഉപ്പേരിയാണ് ഇത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പേരിയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉപ്പേരിയാണ് സാധാരണ ഉപ്പേരി വയ്ക്കുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല ഇത് എന്താ പറയുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് എന്നും ഈ ഉപ്പേരി തന്നാൽ ഞാൻ എന്നും കഴിക്കും അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാവും ആ വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകുന്നും വേണ്ട നല്ല ഷേപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വേവട്ടെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സബോള ഒരു ചെറിയ സബോള നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് വലിയ അല്ലി ആയാലും മതി അതൊന്ന് ചതച്ച് വയ്ക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വേണ്ട ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിലേക്കെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർക്കണില്ല അതിന് പകരം മല്ലിയലയാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചാട്ട് മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചാട്ട് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉപ്പേരി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊറ്റി മാറ്റാം വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളയാം ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർക്കാം അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നോർമലി നമ്മളുടെ ഉപ്പേരിക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കറുത്ത ജീരകം അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം ഇട്ട് കുടിക്കാനായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കില്ലേ ആ ജീരകം ജീരക സോഡയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീരകം ആ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ജീരകമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് വലിയ അല്ലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ചതച്ചിട്ട് ഇടാം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നെടു എന്താണ് പറയുക നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും പണിയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഇഞ്ചിയൊന്നും നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുനു കുന അരിഞ്ഞ സബോള കുനുകുന അരിഞ്ഞാൽ അതും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക പീസുകൾ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ സബോള ഒന്ന് വഴണ്ടി വരട്ടെ അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക സബോളയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഒന്ന് വേവിച്ച് വരാനായിട്ട് വെന്ത് വരാനുള്ള ഒരു ടൈമേ വേണ്ടൂ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ പെട്ടത് ഗരം മസാലയാണ് രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ
എരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്താ പറയുക കണ്ടോ ആ ഷേപ്പൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം വെന്തൊടയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൂടി വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിടാട്ടോ പക്ഷെ കൂടുതലും ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങാൻ നല്ലത് ഇതാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ മല്ലിയലിയൊക്കെ കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിലെ ആ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജീരകം പെരുംജീരകം ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ കായം പിന്നെ മല്ലിയില ഇതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നുള്ള് ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടോടുകൂടി ചൂട് ചോറിൽ ഇട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ പേര് റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുമാത്രമല്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്ക